Так-так-так, зелену цибулю можна вирощувати на підвіконні. У 100 грамах зеленої цибулі міститься вітамін С, В1, Е, каротин та фолієва кислота. Ага, вона також багата на солі калію, залізо та має переваги над усіма овочами та фруктами через міст калію. Отже, зелена цибуля – важливий і корисний компонент багатьох салатів. Ага, а ще на підвіконні можна вирощувати петрушку. Для цього можна використати ящичок, який мені подарувала смачнуля. Так, але для петрушки потрібна земля. Тому попросіть батьків вам допомогти. Разом у вас вийде краще. О, якщо немає ящика, його можна зробити з порожньої упаковки для соку. Ага. Так, але спочатку сік випивається. Так що зараз я тебе пригощу, смачнуля. Давай. Так, наливаємо. Наливаємо. Так. І випиваємо. І випиваємо. Дякую, Питайлику. Сік надзвичайно корисний для організму в будь-яку пору року. Ага, і дуже чудовий контейнер для вирощування зелені. Як гарно у нас вийшло! Ага, і тепер свіжа зелень буде у нас на столі навіть взимку. Зелень надзвичайно корисна для дітей, адже в зелені містяться ефірні олії, які сприяють перетравленню їжі та надають стравам приємного смаку. А, а так, так, ну, ходімо. Зачекай. Що? Спочатку треба з телеглядачами попрощатись. А, а правило, яке ми з вами сьогодні засвоїли, звучить просто. Вирощуйте свіжу зелень та цибульку самі або разом з батьками. Так, спільне вирощування овочів та фруктів – це чудова можливість навчити дітей розуміти, звідки береться їжа та заохотити їх їсти більше резиноманітну їжу. Адже так цікаво куштувати продукти, які ти сам виростив на городі або на підвіконні. Так. Ну, а тепер до побачення. До наступних зустрічей. Харчуйтесь правильно.